。那么突袭呢，今天也做了一个更新，圣诞树也出来了，我也及时的录了一期视频。不过呢，我的群里有一个小伙伴呢，非常非常快速的。合出了这一次新的虚无传说英雄，然后因为他晚上可以练到六星，然后等级还比较高，有一定的参考价值，所以我等到了晚上重新录了这一期视频，然后给大家放一下他的实测的一个视频。然后小伙伴呢，因为他的手机不知道录屏的模式还是怎么样，他给我的视频就是非常的小，所以我会在页面里就放一个小的画面给大家看。因为如果放的太大的话，画面会比较的模糊。那么在这呢，也非常感谢我群里叫红的这个小伙伴，非常非常的给力。同时再一次宣传一下我的群，如果你有兴趣，大家一起聊这个游戏的话，可以加我的群，然后群里也有很多大佬可以解决大家想知道的一些问题。好了，我们开始这一期视频吧。首先是游戏界面的一个大的改变，加了很多雪的一个背景，同时中间换成了圣诞树。让我比较期待中间这个圣诞树，到时候圣诞节会不会有奖励可以领取？另一个关键的点是这一次的新融合，寒冰锤神的一个融合，这是一个虚无属性的传说英雄，它的合成材料是四个虚无属性的史诗英雄，也是比较的苛刻。同时，这一次同步推出了很多活动，也是为了和这个虚无传说英雄而准备的。大家如果想和这个传说英雄的话，可以跟着做这些活动，是一定能合到这个传说英雄的。我们一起来看一下它的一个面板。首先，它生命值两万，非常的高，防御值也非常的高，而且它是一个防御型的英雄，它的输出是以防御为主要的伤害基准，所以它是一个又肉又能输出的英雄，毫无疑问。他的一个进攻和保命能力非常非常的强，但是他的缺点是速度比较慢，不过这也是矮人阵营的一个普遍的缺点。一技能是一个群攻技能，是有概率造成冰冻，同时在敌人有冰冻和生命燃烧减益的时候，而且生命燃烧触发了伤害的时候，会立刻触发此技能，这样的话就比较的变态了。比如说，对方在行动的时候受到生命燃烧的伤害。这个寒冰锤神就会进行一次攻击，同时由于是群攻，所以伤害还比较可观。二技能是单体攻击，它能移除一个敌方目标所有增益，是一个移除增益非常好的一个英雄，而且会攻击两次。如果目标有冰冻的话，还会窃取所有增益。如果同时在冰冻和生命燃烧的时候会无视防御，这样的话输出会非常的高。三技能是一个群攻。同时还会对有冰冻的敌人释放、降低治疗和阻挡增益。如果不受冰冻控制的话，会释放激怒。没有一名拥有冰冻和生命燃烧减益的敌人被攻击，会降低每一名队友的一个任意一项技能冷却一个回合，这非常非常的变态。同时，它还有一个被动技能更可怕。这个被动技能呢，主动效果是复活，升满了是六个回合的 CD， 但是会把自己冰冻一个回合。而它的被动效果则是非常非常的强劲，对方一旦获得 buff， 它就会释放冰冻减益。虽然概率只有百分之十五，如果对方放很多个 buff 的话，这样的话每个会增加百分之十五的几率还是比较可观的。我们看完它的四个技能，可以发现它需要搭配一个冰冻和一个生命燃烧的英雄来进行一个非常强力的控制和输出的一个组合，同时还能清掉对面的 buff。非常非常的强劲，在这我推荐，首先，胎五英雄来说，恶魔之子阵营的德克斯塔尔是他非常好的搭档，因为德克的一个被动能够有概率的触发生命燃烧，而且他的一个二技能是一个群攻，在二技能群攻的基础上会给敌方释放一个群体的一个生命燃烧。另外一个非常适合的就是他旁边的这个新英雄暴君，暴君本身就非常非常的强力。那么加上新的这个暗舞英雄以后，简直可以用变态来形容，因为他的一个技能，首先是给敌人处于生命燃烧下会造成很高的伤害，而且会给队友进行一个保护和增加防御。另外一个，他的一个群攻是为敌人添加生命燃烧，是持续三个回合，升满了冷却也是三个回合，所以他是无缝链接的，全程都保证对面都在生命燃烧，这样搭配这个新暗舞，简直是非常非常合适的一对 CP。那么另外一个我们需要有的一个英雄，在冰冻方面，另外一个传说类的好 CP 搭档是一个谷歌尔，谷歌尔是一个冰冻类型的一个英雄，他能给敌方添加很多冰冻的一个 debuff。同时，它的冰冻也是一个群体冰冻
这样的话会非常非常有效的能够触发新的这个暗舞英雄的一个技能。同时，除了谷歌以外，另外一个合适的搭档是希瑞曼尼。希瑞曼尼的一个技能，它能够进行一个群攻的冰冻，而且是比较稳定的一个冰冻，也是非常好的一个组合。那么回到这个新的这个暗舞英雄。如果你有以上我说的这些传说类的英雄对它进行搭配的话，那么这个寒冰锤神的话会非常非常强劲。这样的 CP 组合可以直接跻身于这个游戏的前十的一个 CP 组合的行列，而且它兼具控制和输出，非常非常的棒。无论是在副本还是在竞技场。另外，我再推荐几个我们平民也有可能有机会配合它的一些英雄。首先，第一个是恶魔之子的这个稀有型英雄女侯爵，因为她有一个群攻技能，升满了之后是百分百概率触发冰冻，冷却是四个回合。这样的话，除了冷却上比较的捉襟见肘以外，其他的技能效果上是非常非常适合的。另外一个稀有英雄是唤醒者阵营的这个大胡子格雷，因为大胡子格雷他这个冰冻是群体冰冻。但是唯一的缺陷是它的一个几率升满了，只有百分之四十。那么这样的话会有概率动不中。相对于之前我们看的这个女侯爵来说，格雷要稍微差上一些。但是女侯爵它是单体冰冻，和格雷的群体冰冻当然就没法比较了。这就看你需要在场合是使用单体的控制还是群体控制。另外一个可以配合的英雄是野蛮人阵营的一个天选武僧。因为他的一技能打三次，虽然只有百分之二十五几率，但三次算下来的话，单体命中控制起来还是比较得心应手的。况且他是普攻，所以没有冷却 CD 的一个限制，所以是非常非常好用的。而且天选武神之前我视频里也介绍过，他本身这个英雄的适用性就非常的高。遗憾的是，对于稀有英雄来说，没有群体上燃烧的这么一个英雄的存在，所以对于。新的这个寒冰锤神的配合来说，在生命燃烧这一块就比较的短缺了。从某种意义上来说，这也是限制大家这个寒冰锤神过多发挥它特别强的一个作用的一个方面，因为我们没有稀有英雄能够配合它，只能和我刚才说的几个传说英雄进行配合之后，才能发挥它最大最大的一个作用。那么我们接下来来看一下小伙伴给我传的这几个视频，分别是带狗粮的视频以及。竞技场以及一个打龙二十的一个视频，我们看一下具体这个寒冰锤神在里边使用它的效果怎么样。首先是带狗粮上，我们看它的技能群攻，因为我这个朋友他的寒冰锤神的话是六星三十多级，然后并没有升天赋，而且觉醒也没有做完。但是具体的使用效果呢，我觉得个人还是非常觉得不错的。至少我自己觉得下定决心要和他还是正确的，但是对于一些呃比较资源紧缺的小伙伴呢，我建议你其实没必要砸锅卖铁，就为了和这一个英雄。但是对于有一定练度的一个玩家来说，我觉得这个英雄基本上是必备的，无论你现在立马用上场，还是把它存着，后边和别的英雄进行搭配，都是非常非常有必要的。而且这一次官方非常良心的开放了这一个。传说的虚无英雄，我个人觉得还是非常有必要、值得一试的。我们可以看到，这个带狗粮还是比较顺利的，因为地狱的这个十二杠六基本上没法对它进行一个过多的伤害，而且五十三秒的这么一个速速度，我觉得还是非常不错的。我们再来看一下它在竞技场里的一个组合，这个小伙伴使用的是莱桑德拉和审判者的双拉，同时搭配鱼人的一个推条，达到竞技场一个控条和推条的效果。同时加上这个寒冰锤神的一个激怒的话，就很大程度的能保证敌方有一到两名英雄没法正常的在第一回合使用技能。比如说像这个果巴，果巴国他就没法进行拉条了，对面的双拉就失去了效果，这样就很容易被秒掉了。小伙伴录的有点慢，我可以稍微在不关键的时候快进一下。你看这个时候，虽然他自己寒冰锤神被打了非常非常多的血，但是他成功的用被动冰冻了人。首先我们回来看这个细节，是在这个被动触发的时候，鱼人被冰冻了，他的回合被跳过。然后在于炼金是被冰冻的，但是他在回合攻击完以后，由于被动的原因，阿尔罕也被冰冻了。这样的场上的一个控制效果，我觉得对于竞技场真的是非常非常好用了。
当然，虽然这个概率有点低，而且也有点看脸，毕竟带上这么一个英雄还是比没带要好很多的，所以我自己是肯定会和他的。但是这个英雄吧，我也跟小伙伴们说，不是必需品。嗯，他不是一个像比如说尼古拉斯、像战神、飞龙一样，会给你队伍在工会或者在别的地方带来一个质的一个巨大飞跃的一个英雄，但是他绝对是一个能锦上添花，让你更进一步的这么一个英雄。所以我还是推荐有一定练度的小伙伴一定要合成它，但是对于很多新手来说，刚入坑的一些小伙伴来说，这个英雄合成可能浪费的资源实在太多，他不一定能够承担得起，也是具体看你的一个刻度。最后一个，我们简单快速来看龙二十它的一个作用，首先是一个过小兵的时候。他能够很好的帮助一个队友，能够进行一个激怒，同时还能够扛一定的伤害，而且有概率的进行一个冰冻也是比较不错的。虽然目前这一局我看这个小伙伴打的冰冻概率不是很高，但是也是发挥了一定的作用。但是我们可以看到，在第二关他的一个冰冻的概率明显有提高，好多人都被冻住了。这样就能够保证送我们的输出和队伍快速的、顺利的见到龙这个 boss。但是在 boss 上，肯定这个呃寒冰锤神是不会打出太多的一个伤害的，而且 boss 也不吃冰冻。但是它作为一个扛压的一个英雄，还是比较不错的。除了英雄的这个介绍以外，我还要说一下这一次的活动。这一次的活动抽卡活动，如果你要合成这个寒冰锤神的话，你必须得做了，因为没有办法，他这个伟岸的泰坦需要在五千七百分才能拿到。但是这一次活动相对来说是比较坑的，我因为有伟岸泰坦合成的全部材料，我是肯定不会做的，因为他五千一百分才能拿一本经书。相比于以前的活动来说，要差上很多。唯一的优势是它有很多的能量，还是比较不错的这么一个补偿。如果你为了拿伟岸泰坦的话，也不会太亏。另外，这个斗士训练活动时间比较长，有两周；竞技场的话是有六天，也比较长。我就缺这个竞技场这个戒律者，所以我会慢慢的把它做完。那么小伙伴也不要忘记做活动，最后才能顺利的合成这个材料。好了，这就这一期。对寒冰锤神的一个分析，希望小伙伴对它有一定的了解以后，再决定是否合成它。喜欢我视频的话，别忘了点击订阅、关注支持我。我们下期视频再见吧，拜拜。